mañana ha llegado. Nuevo día en ruta, nuevo día de aventura, nuevo día en moto. Ayer por la noche nos cayó una chupa buena, pero buena de agua. Prácticamente se pasó toda la noche lloviendo, lloviznando, tronando y la tienda de campaña la verdad es que aguantó bastante bien para la situación. Hoy continuaremos cruzando los viñedos de La Rioja y de La Rioja a la Besa para adentrarnos en la montaña burgalesa. Nuestra idea de hoy es ir hasta Urbaneja del Castillo. Es un pueblo situado dentro de lo que yo llamo la Ruta del Agua de Burgos. Bueno, ya veréis por qué la llamo así. Y como hasta allí el viaje es largo, lo que voy a hacer hoy es contaros qué cosas llevar en un viaje en moto. Ya llevamos 15 días viajando en moto, lo hemos hecho por España. Para los que habéis llegado por primera vez en este vídeo, hemos recorrido toda la costa cantábrica, luego gran parte de los Pirineos y ahora estamos de vuelta por el interior de España, por la España vaciada. Y en estos 15 días de acampada y viaje por libre, hemos aprendido mucho sobre las cosas que hay que llevar o qué cosas sobran o qué cosas vienen mejor en un viaje en moto de estas características. Así que ya sea que viajes en moto yendo de hoteles y restaurantes o realices el viaje de aventura total preparando tu propia comida, acampando por libre o incluso si vas a realizar un viaje en bicicleta, seguro que este vídeo te es muy útil. ¡Vamos allá! Lo primero, antes de hablar del contenido, es hablar del continente. Cómo llevar todas esas cosas. Dónde guardarlas, dónde transportarlas de una manera cómoda y segura dentro de la moto. Pues bien, cada moto la verdad es que es un mundo y hay determinadas cosas que se ajustan mejor o peor. Lo que no suele fallar en ninguna moto es un baúl trasero. Los hay de diferentes tamaños y formas. Y es un sitio perfecto para guardar aquellas cosas más valiosas o que no queremos que se dañen, se mojen, ya que como el baúl es rígido e impermeable, en mi opinión es donde van a ir las cosas más seguras. Por ejemplo, es donde yo llevo el ordenador, el dron y demás. Luego, el segundo lugar principal donde guardar cosas son las alforjas laterales, que pueden ser de tela o de nylon, como las que nosotros llevamos o también puede ser metálicas. Cada tipo tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, las metálicas son más duras, son más robustas, las cosas van más protegidas, pero por otro lado también son más pesadas y menos aerodinámicas. Y en el caso de que te caigas de lado, es bastante probable que acabes abollándolas. Y por otro lado, las de tela son más ligeras, pero también hay que tener en cuenta que suelen ser menos resistentes y tienden más a romperse. Por ejemplo, a nosotros se nos rompió la correa que una es una alforja con la otra. Y las hay de toda gama de precios. Desde las más simples, como las que llevamos nosotros, que eran de una bicicleta que las compramos en el Lidl por apenas... 15 euros hasta unas de mejor calidad de 100 200 euros yo aquí os recomiendo que os gastéis un poco la pasta porque os vais a arrepentir mucho a nosotros nos dieron una guerra tremenda las del Lidl y eso que para el precio tenían una muy buena calidad pero claro estaban hechas para una bicicleta y no aguantaba los trotes de ir con moto por caminos de tierra yo ahora tengo unas alforjas de moto flexibles y Jorge tiene unas alforjas de moto semiflexibles. Cualquiera de las dos están perfectas. En Amazon tenéis unos cuantos modelos en la descripción. Os dejaré las que a nosotros más nos han gustado. Eso sí, si no queréis ir muy limitados de espacio, os recomiendo que cada alforja tenga al menos 20 litros de capacidad. Y si preveéis que puede llover, que lo más probable en un viaje largo es que algún día llueva, que tengan una funda impermeable para poner por encima. Porque si no, todo el interior acabará empapado. Y otra cosa para las alforjas, mirar vuestro tipo de moto, porque si ponéis unas de tela al lado del tubo de escape, se van a quemar y se van a reventar. Por lo que podéis o bien comprar un kit de alforjas en Amazon, o fabricar vuestra propia porta alforjas. Nosotros lo hicimos de pletina y... Bajo la experiencia, lo mejor es que lo hagáis de tubo, puesto que la pletina tiende a cortar tanto la alforja, por tanto rozamiento, e incluso si hubiera una caída en moto podría llegar a ser peligroso. Por lo tanto, 
si os fabricáis vuestro propio portal forjas, que sea de tubo. Y finalmente, si andáis justos de espacio, en cosas grandes como el saco de dormir, tienda de campaña, podéis ponerlo en el asiento trasero de la moto y atarlo con un buen pulpo o con alguna que otra ficha. Y ahora vamos a pasar a hablar al contenido. Una de las cosas más importantes que llevéis es un pequeño kit de herramientas. Podéis llevar uno básico con las llaves imprescindibles para vuestra moto o llevar uno más completo para todo lo que pueda surgir. Si no tenéis mucha idea de qué tipo de llaves os van a hacer falta, podéis hacer como nosotros, acercaros a un mecánico de confianza y preguntarle qué tornillería, qué llaves son necesarias en vuestra moto en particular. Y así no os hace falta llevar con vosotros un porrón de herramientas. También muy importante llevar aceite para engrasar la cadena, especialmente si el viaje va a ser largo o por caminos que se llena de mierda. Una moto bien engrasada va a ser una moto que os va a dar muchos menos problemas. Y también muy interesante sería que llevarais algún que otro repuesto de la moto de lo que penséis que puede romper o fallar antes. Nosotros, por ejemplo, llevamos dos pedales de freno de más por estas situaciones. Y es que en nuestra moto el pedal del freno trasero está muy desprotegido y a la mínima que te vayas para el suelo, pues tiende a doblarse y a quedar prácticamente inservible. Por cierto, hablando de herramientas, no hay nada como unas bridas y como una buena cinta americana. Nosotros en este viaje lo hemos arreglado todo a base de cinta americana y bridas. Y cuando digo todo, digo todo. Que si pegar cosas al casco que se rompían, que si arreglar las alforjas, cualquier cosa que nos pasara, cinta americana y bridas. No es lo ideal, pero hasta que puedas encontrar una solución definitiva y una pequeña cuerda nunca está de más. Y ahora vamos a pasar a hablar del material de acampada. Ya hablaremos en el próximo vídeo de los diferentes modos de realizar un viaje como este, pero si vas a realizar un viaje de aventura parecido al nuestro, te recomendamos estas cuatro cosas para la hora de acampar. En primer lugar, un buen saco de dormir. Especialmente si vais a viajar fuera de temporada de verano o vais a viajar por las montañas, os recomiendo un saco de dormir cuya zona de confort es decir, la zona en la que se esté bien mientras estás durmiendo, sea de alrededor de 0 grados. Nunca sabes cuándo puedes encontrarte con una noche muy fría y también muy recomendable que no ocupe demasiado. Cada centímetro en la moto cuenta. En la descripción os dejo un par de sacos de dormir de Amazon a buen precio y con buenas prestaciones. Por otro lado, dormir en el suelo con el saco de dormir está bien, pero cada día el suelo te irá pareciendo más y más duro. La solución a esto es hacerte con una esterilla hinchable, que es algo así como una colchoneta hinchable de playa que utilizas para dormir. Es verdad que es un coñazo todas las noches tener que inflarla y todas las mañanas tener que desinflarla y guardarla, pero tu culo y tu espalda lo agradecerá y mucho. Y otra alternativa para no tener que dormir siempre en el suelo es llevar una pequeña hamaca y cuando puedas un par de árboles ponerla ya sea para una siesta o para pasar la noche. Las hamacas suelen ser muy baratas, pesan y ocupan muy poco y es una muy buena alternativa para no dormir siempre en el suelo. Por cierto, si vais a ir por zona de agua donde hay muchos mosquitos, imprescindible que vuestra hamaca tenga mosquitera. Y por último, no hay nada mejor que dormir bajo un techo. Por lo tanto, para aquellos días donde no podáis obtener un cobijo de un pequeño refugio, unos búnkers o algún lugar abandonado, os recomiendo que llevéis una buena tienda de campaña. La que nosotros llevamos es para dos personas y la verdad es que estamos muy contentos con ella. El espacio está bien, a ver, no es un palacio, pero para nosotros dos y para meter a alguna que otra cosa eh, va de sobra, también es impermeable y lo que más nos gusta es que se monta literalmente en dos minutos. Es decir, que no le vemos ninguna ventaja a las típicas tiendas de campaña de estas que dicen que se montan en dos segundos, que es tirarla y ya está. Cuando la nuestra se monta en dos minutos, para recogerla es más sencillo y ocupa menos. Es una tienda de campaña de marca Coleman y en la descripción os dejo el enlace para que si queréis le echéis una ojeada. En cuanto a tema de acampada, por la noche todos los osos son pardos. Así que os recomiendo que llevéis un buen frontal que haga de linterna y no os quedéis a oscuras por la noche. 
nunca sabe qué acecha detrás del matorral. Y ahora vamos a pasar a hablar del material necesario para cocinar y para comer en el caso de que hagas tú tu propia comida. Si vas a restaurantes, pues no hace falta nada, obviamente. Nosotros lo que llevamos es un kit básico de utensilios de cocina donde te viene una pequeña cazuela, un par de platos, un par de tenedores, cuchillos, cucharas, un par de vasos y con eso hemos tirado durante todos los días. Ocupa bastante poco para todo lo que trae que es básicamente lo que vas a necesitar. Con eso es más que suficiente. Para calentar o cocinar alguna que otra comida podéis llevar un calentador o camping gas portátil. El que nosotros llevamos ocupa asombrosamente poco para todo el uso que le estamos haciendo. Luego a ese calentador portátil solo hay que acoplarle un cartucho o un mini bombona de gas y a cocinar, eso sí. No os olvidéis de llevar mechero y cerillas. Para todos los desechos de envoltorios, de comida y demás que produzcáis, llevar con vosotros una bolsa para no dejar ni rastro de que habéis pasado por allí. Recordar, en un viaje como este, lo más importante es que en el lugar donde pares o donde pernoces, no quede ni rastro, ni rastro de que habéis pasado la noche allí. Como mínimo, dejar el lugar igual de limpio que como lo habéis encontrado. Nosotros, al menos, si en el lugar al que vamos a dormir vemos una lata o algo de basura, también lo llevamos con nosotros. Por otro lado, hablando de la ropa y la equipación, pues va a depender mucho de la época del año cuando queráis realizar la ruta. Por un lado, para la ropa de moto, utilizar siempre la mayor calidad y que tenga la ma el mayor número de protecciones posibles. Rodillas, codos, espaldera y demás. Procurar siempre llevar toda la equipación completa, es decir, chaqueta, pantalón, botas y guantes. <risa> guantes que yo ahora no llevo. Mal hecho. Chico malo. Si vais en verano, llevar la cazadora o chaqueta más ligera y fresca posible, puesto que siempre vas a poder ir añadiendo capas en el interior en caso de que haga frío. Yo, por ejemplo, en este viaje me he traído unos pantalones de Kevlar, que es tipo vaquero, y por otro lado Jorge ha traído unos pantalones de cordura. Pues bien. Él se ha asado mucho más que yo. Por lo tanto, para viajes donde vaya a hacer calor, lo mejor es llevar equipación de Kevlar o similar. Y en cuanto a las botas, mirar que sean las que más se adecúen a vuestro tipo de viaje. Yo, por ejemplo, me compré unas botas tipo botín, que sí, que estaban bastante monas y tal. Me dijeron que protegía bien, pero cuando llegué a casa me fijé que la suela era súper plana. Y claro, haciendo una ruta off-road, a poco que haya barro o... Oh, el suelo esté un poquito mojado, parece que voy con patines sobre hielo. Así que intentar comprar la equipación que más se adecue a vuestro estilo de viaje y época del año. Por otro lado, para el tiempo que paséis fuera de la moto, necesitáis evidentemente ropa. Y aquí usar un poco el sentido común y llevar la ropa que más consideréis adecuada, pero sin pasaros. Recordemos, el espacio en una moto es bastante, bastante limitado. Nosotros llevamos en este viaje... Unos seis pares de camisetas, un jersey, un chubasquero que actúa de cortavientos, un pantalón corto, otro pantalón largo, mudas de calcetines y calzoncillos para 8 o 10 días y también un calzado cómodo para cuando bajamos de la moto, que desde luego se agradece cambiar de zapatillas. Y poco más que decir, como os digo, pues depende de la estación del año. Nosotros, por ejemplo, ahora que es verano, también llevamos un bañador para meternos en el mar o en algún que otro río y una gorra de sol para protegernos del sol y no nos vamos a engañar. También para tapar los pelos horrorosos que quedan después de un día entero con el casco puesto. También llevar con vosotros un neceser con vuestros enseres imprescindibles, cepillo de dientes y demás. También meter un jabón de lagarto natural con el que poder limpiar alguna que otra camiseta, calzoncillo, calcetín, cuando vayáis justos de ropa. Y por supuesto también un peine. Ya os he dicho que el pelo se vuelve muy rebelde cuando vas en moto. Y para ir finalizando con la lista de lo imprescindible que llevar en moto, vamos a hablar de artículos varios. Y el primero es el intercomunicador. 
que es un aparato que se pone en el casco y permite comunicarte con tu compañero de viaje a través de ondas de radio. Es decir, no hace falta que tengas cobertura ni nada. Llega a una distancia de unos 400-500 metros y es muy útil para las situaciones en las que uno se pierde, se confunde de ruta, para hablar sobre si hay algún percance... A nosotros nos parece un elemento imprescindible en el caso de que hagas la ruta con amigos. Por otro lado, si os da cosa que os roben la moto donde paréis, lo que podéis poner es un candado o un bloqueador con alarma en el freno de disco. De manera que si alguien intenta mover o manipular la moto, aparte de que no va a poder, se va a poner a pitar como si fuera la alarma de un coche y va a despertar a todo Kiski a un kilómetro a la redonda. Yo también llevo un candado de bicicleta para cuando vamos a hacer una ruta o dar un paseo por la ciudad, dejar el casco candado de manera que no lo tengo que llevar siempre siempre conmigo y dejándolo atado al menos disuado al típico tonto lava que se coge el casco y se va. Al menos si me quieren robar el casco que se vengan con unas buenas tenazas, que se lo ocurren al menos hombre. Otra cosa muy interesante a llevar son gafas de sol. No hay nada más molesto y a la vez peligroso que conducir una moto al atardecer con el sol de frente. Hay algunos cascos que ya tienen oscurecedor o protector solar incorporado, pero en el caso de que no lo tenga, pues gafas de sol al bolsillo y te olvidas de deslumbramientos. Por otro lado, para cargar el móvil en ruta o cualquier otro aparato electrónico, a nosotros nos salvó la vida la toma de mechero que le pusimos. La nuestra es resistente a la lluvia, y tiene dos puntos de carga que además son de carga rápida por lo que entre media hora y una hora tenemos el móvil cargado al 100% si vuestra moto no tiene toma de mechero de serie que suele ser lo normal podéis comprar una por Amazon e intentar instalarlo vosotros mismos es bastante sencillo la verdad o directamente llevárselo a un taller para que os lo ponga y en el caso de que no queráis poner una toma de mechero o que se os quede escaso para cargar todo lo que queréis llevar, pues podéis utilizar siempre la solución de la batería externa. Yo, por ejemplo, en este viaje he llevado una batería externa porque tengo que cargar la GoPro, el móvil, el gimbal, el dron y con la toma de mechero de la moto únicamente no me daba. Por otro lado, para ver la ruta de Google Maps o seguir el GPS, al igual que se hace en el coche, muy interesante es poner un soporte de móvil en la barra delantera de la moto, de manera que puedas de vez en cuando echar una ojeada para ver por dónde continúa la ruta, sin tener que parar cada 3 segundos para consultar el mapa porque te has perdido. Otras cosas interesantes que llevar, un kit de primeros auxilios, porque ya se sabe que viajando en moto nunca se sabe lo que puede pasar, una mochila ligera para llevar contigo las cosas más importantes cuando vayas de ruta o de visita por una ciudad y por supuesto en época de coronavirus llevar siempre en el bolsillo una mascarilla puesto que en España al menos es obligatorio llevarlo prácticamente en cualquier lugar el día a día del motorista en época del COVID es del casco a la mascarilla de la mascarilla al casco y así y así y viceversa y hasta aquí la lista de todo lo que creemos imprescindible a la hora de realizar un viaje en moto seguro que hay alguna que otra cosa que nos hemos olvidado o que nosotros no conocemos por lo tanto si crees que conoces algo útil que nos hemos olvidado o nos lo hemos dejado en el tintero déjalo en comentarios para que toda la comunidad nos podamos aprovechar de ello y sin más continuamos el viaje si os habéis fijado hemos ido prácticamente todo el tiempo pegaditos a la vera de un río que es el río ebro que prácticamente desde zaragoza nos ha ido acompañando río arriba hacia urbaneja del castillo realmente hasta urbaneja llega llega la carretera pero si hemos venido a hacer una ruta de off-road, pues habrá que meter algo de camino todos los días, que si no, ¿qué va a ser esto?
parece ser que el pueblo de Orbaneja del Castillo está todo en obras y la única entrada al pueblo estaba cortada. Así que a ver por dónde volvemos. Ah, nos han dicho que hay un camino de tierra por la iglesia o por dónde hemos venido. Pero ese será problema del yo del futuro. Porque ahora estamos cansados y solo queremos meter los pies en ese agua. ¡Qué fría que estaba el agua! Estaba congelada. Muy bonito el pueblo de Orbaneja del Castillo. Y aquí ya hemos notado más turismo que en Aragón y Cataluña. Aquí ya veíamos 10 personas juntas y era... ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Qué de gente! Continuamos nuestro camino por la vera del río Ebro. Y hoy nos vamos a acercar a dormir a los alrededores de Aguilar de Campo. Más conocida por la gente como el lugar donde hace las galletas Gullón, o al menos así siempre lo he conocido yo. Y el caso es que esto ya huele a final de viaje. La idea era estar un mes y hemos estado hoy 15 días. Han sido días muy intensos, la idea inicial era ir hasta Cabo de Creus, pero enseguida Jorge dijo que no quería ir tan lejos. Entonces yo, pues bueno, por acompañarla, él volví hasta aquí, pensaba continuar el viaje, pero ahora ya estando cerquita de casa, la verdad es que creo que me da un poquito de pereza. Aunque me queda pendiente el hacer una pequeña ruta en moto yo solo, para vivir la experiencia. De momento vamos a pensar dónde vamos a dormir hoy. ¡Vamos allá! Me he subido a uno de estos torcales y ahora la verdad es que da un poquito de cosa bajar. Mire, ayúdame a subir. ¡Larga vida al rey! <risa> yo tenía chancleta. Yo, yo te ayudo, a Amir. Dame mano. Después de esa frase yo no me... ¡Dame <risa> mano, hermano! ¡Ni eso nada! <risa> Maldita sea, que me has quitado. <risa> Desde aquí las vistas son muy chulas. Nos quedaremos con nuestro Nestí y nuestras patatitas viendo el atardecer y mañana os contamos más. Pues tenemos un percance de dron. Madre mía, o también tenemos un percance de Jorge. Tírate ya. ¡Ay! Pues eso, tenemos un percance de dron. Eh, había mucho viento, no he podido aterrizarlo y lo he tenido que aterrizar encima de estas formaciones. El caso es que no tenemos muy claro cuál es ni si se puede escalar. Así que. Expedición rescate del dron. Vamos Jorge, qué dron nos espera. Como dron se rompa, este vídeo no va a ser muy alegre, va a ser muy triste. Y tal vez infante tú. Estamos muy cansados. No merece la pena el dron. Eso rojo 
es el dron, vamos en el buen camino Mirar qué bonito yo, emite sus últimas imágenes <risa> Solo le queda un 6% de batería Venga va El mapa satélite indica ¿Qué es? Ese de ahí, el más grande No puede ir al más bajo, tiene que ir al más grandecito Sí, ese es el fijo Sí, seguro A ver cómo llegamos hasta ahí Queda poca batería Poca señal, se está muriendo Pero lo bonito que este sitio es que... Con tranquilidad No, no se puede parar ¡Droni! ¡Hostia! ¡Droni! Parece que se puede subir. A ver, con el mando. Y con todo. ¡Ya! Sin código Droni. Por aquí tiene que estar, creo. Sí, por aquí tiene que estar, pero no. <risa> Pobrecito. Aterrizó un poco forzoso. Un poco de lado. Pero bueno, parece que está bien. Rescate realizado. Drani, no vuelvas a hacer esto, ¿eh? No te alejes mucho de casa. No lo hagas otra vez.